grandes, pero pues los que están bienvenidos, qué chido que estén por acá dándose la vuelta en Rock por México, pero empiecen entonces por allá, desde allá atrás entonces. Bueno, yo soy Cilian, soy el vocalista. Hola, yo soy Jorge y soy el bajista. Ok, y entonces ahora nos falta. Falta. Dos guitarristas y un tecladista. Wow, entonces. Otros tres. Son seis. Somos seis. Do, o sea, son en total tres guitarras. Dos. Dos. Lo que pasa es que, bueno, también le comentaba a Cretismo a Lee que yo soy a veces el suplente de cualquier guitarra. Entonces okay. sí, para, por si hace falta, pues yo me lanzo, ¿no? Wow. <risa> o sea que está, no sé, mi analogía un poco pambolera, así con la banca, que estás ahí. <risa> sí, sí. Es portero, pero puede ser delantero también. También, ¿También? me rifo todo. ¿Ah, sí? No, no tanto, pero pues, sí. <risa> No, pero pues está bien, ¿no? Siempre tener ese elemento ahí como, eh, o sea, extra, pues, nunca está de más, ¿no? Y digo, en una banda nunca lo piensas así, <risa> realmente, es muy extraño. Bueno, entonces... Pues ya entrando en materia un poco al inicio, escuchábamos algo de lo que pues, tenemos aquí en Rock por México sonando de ustedes, que en realidad lamentablemente solo tenemos una canción en este momento, <risa> que supongo yo pues es como el sencillo de lo que han estado moviendo, que es la de Why I'm Still Here. Sí. Y pues platíquenos un poco de este material, cómo es SGP, es disco, cómo están trabajando. Bueno, nosotros eh, en entrar a Rock por México otorgamos eh, un EP de cinco canciones y por lo menos son las que hemos estado moviéndonos. Y bueno, ya ahorita más a ratito estaremos tocando eh, unas canciones nuevas que, que ya nos Sí, que se están cocinando por ahí, ¿no? Sí. Y bueno, eh, hace rato estábamos platicando, bueno, que se salieron por aquí un ratito, pero vamos, ¿cuándo se forman? ¿Cómo, ¿Cómo es que surge una inquietud de amigos así nada más de vamos a hacer la banda? ¿O porque de plano se dijeron, no sé, algo muy formal o empezó algo muy informal? Así? Pues es que de hecho, por ejemplo, la banda empezó hace tres años y pues sí la empezamos a decir como hobby porque sí nos gustaba, pues en aquel entonces eran los strokes y de hypes y cositas así, ¿no? Y de repente vas agarrando más la formalidad del, a ver si que entre la banda, como que ya te tenés el querer más, el ganar dinero, cositas así, ¿no? De que vas a bares y te dan tus 300 pesos y eres feliz con eso, ¿no? Y eso, por ejemplo, nos gusta más a nosotros porque se reconoce más que en nuestro trabajo, ¿no? Y no es así de que, como en la escuela, de que sacas un 10 y, ¡ay, sí, mi hijita, ¿no? Y ahora es como que, ¡ah, es el que tiene banda o no sé! Eso es para nosotros lo mejor, que nos reconozcan así en, por lo que hacemos, ¿no? Y por eso sacamos también las originales para que por lo mismo de que era así como que ay los chavitos esos que estaban jugando fútbol ahí ya hasta grabaron disco y todo eso eso es lo que no bueno no nos esperábamos al principio pero eso fue lo, lo que nos ha pasado ahorita de que empieza como hobby y lo terminamos haciendo como que más formal y eso es lo bueno a mí me, me gusta mucho eso porque pues, aparte como le comento a Lee eh, pues la, la hice con bueno la iniciamos y ahora sí que mi mejor amigo y yo no y ahorita seguimos dándole porque si sí nos gusta mucho nos nos llena. ¿Cómo fue esta convocatoria? Bueno, fue entre ustedes dos, eh, surgió la inquietud, lo hice, eh, muchas veces, igual como dices, fue en la escuela, no sé, y te encuentras cartelitos de se solicita, baterista se solicita, tal, o más bien fue como una reunión de amigos, o cómo se formó el idol? Pues fue planeada y a la vez fue coincidencia, porque, bueno, yo fui el primero que, que entró a un grupo, que venía a formar, y, este, y estaban buscando vocalista, entonces mejor amigo siempre ha sido Cilia, ¿no? Entonces, eh, como no encontrábamos, pues un día le dije, ¿sabes qué? Pues ya no se para, ¿no? Cantando, no para ensayar, no hemos conseguido nada. ¿no? Y pues desde ahí, eh, nos gustó como empezó y, y desde ahí hemos estado los dos. Eh, obviamente era una banda que no tiene nada que ver con lo que estamos tocando ahorita, es sí. otra cosa. Tocábamos más, un rock más tranquilo, no, o sea, no tan pesado como ahorita. Sí, eso es lo que también tenía la duda por ahí. Empezaron, no sé, desde el inicio con, con canciones propias o covers y de 
quiénes empezaron a hacer esos covers, porque también, por ejemplo, en el caso de las bandas cuando te presentas, no sé, en un bar, siempre tienes como un repertorio ya muy fijo, ¿no? De que estas canciones son las que le gustan al público, pero cuando te atreves a tocar algo diferente, a veces la respuesta no está la que te esperabas. ¿Cuál fue el caso de Ironia? O sea, ¿cómo empezaron con los covers? ¿Cuándo empezaron a sacar sus propias rolas? ¿Cuándo? Pues de hecho, nosotros empezamos a sacar los covers, por ejemplo, en el primer año, ¿no? Un año nos dedicamos a covers, porque pues ahora sí que estábamos muy cosas, por así decirlo. Y de repente así como que ya dijimos, pues ahora las originales. Y fue cuando, por ejemplo, entró Jaciel con nosotros, ya para dedicarnos al proyecto de originales. Pero pues sí empezamos también con covers, y a, cuando cumplimos exactamente el año, empezamos a hacerlo de ironía. Uh -huh. Ya dedicarnos más a las originales y sí, de hecho, todo eso algo más formal. Tenía otro nombre, entonces era el de covers. Uh -huh. Ironia que realmente lleva dos años. Y bueno, ustedes, Ironia, ¿cómo se definen dentro de un género o de varios géneros? ¿O cómo definirían el proyecto? ¿A qué suena? Si alguien, por ejemplo, aquí que no los conoce, este, y te estoy presentando a Ironia, ellos son esto. ¿Cómo los? Bueno, nosotros nos consideramos eh, metal, o sea, el objetivo de, de la banda es este, pues que la gente sepa ¿no? que, es, que es un tipo de metal mexicano, o sea, que, que le guste y que lo reconozca. Y más que nada es eso, abrir la mente de la gente, de que no solamente el metal es muerte, destrucción y el diablo, ¿no? pues también son otras cosas. Sí, porque bueno, también te tachan ¿no? de, del mugrosito, del greñudito, de... Mira, igual que tienen los oídos perforados y eso. Y entonces así como de, ay, no sabes por qué toques metal, es, significa que eres el diablo, ¿no? Ajá. Y por ejemplo, nosotros queremos darle otra cara al metal, ¿no? De, de, como dice él, que, que no sean destripados y martillos en la cabeza, o sea, eso. Sí, que uno da como nada más dos tipos greñudos, morosos, que quieren ser estrellas de rock. O sea, no son otras cosas, compromiso, o sea, es algo serio. Sí, porque es como, te comento, de que por ejemplo si empiezas así con que ay vas a morir y te dan 300 pesos y dices, no manches, a fuerzas, ¿no? Soy rico y así de 300 pesos me compro un carro. Pero después tienes que buscarle ya la formalidad de, pues si no, si no hay dinero en donde vamos a tocar, pues ni modo, ¿no? El chiste es que nos conozcan y para arriba.